നമസ്കാരം ഞാൻ ഡോക്ടർ ജോൺ പണിക്കർ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇ എൻ ടി കൺസൾട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മളെല്ലാം ഇപ്പം ഒരു കോവിഡിൻ്റെ ഒരു സ്പ്രെഡിങ് ഫേസിൽ അങ്ങനെ ആകാംക്ഷയോടെ ഇരിക്കുകയാണ് നമുക്കറിയാം ഇത് പലപ്പോഴും നേരിട്ടൊരു മരുന്ന് കോവിഡ് എന്ന് പറയുന്ന രോഗത്തിനില്ല സിംറ്റമാറ്റിക് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റിനുള്ളതാണ് പലപ്പോഴും കൊടുക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം സപ്പോർട്ടിങ് നമ്മുടെ ആരോഗ്യം ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനും വേണ്ടി വന്നാൽ ഒരു ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് ശ്വാസകോശത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ട് പ്രവർത്തനത്തിന് തകരാറ് വരികയാണെങ്കിൽ വെൻറ്റിലേറ്റർ സപ്പോർട്ട് പോലുള്ള ചികിത്സ കൊടുത്താൽ നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ ഓവർകം ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാന കാരണം ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്കം ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ടിൽ ഏറ്റവും പ്രധാന കാരണം ആ വ്യക്തിയുടെ തന്നെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റമാണ് അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഈ സമയത്ത് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്ത് പിടിച്ചു നിർത്താം ഈ ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് ഈ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരളവ് വരെ ഇത് നമ്മുടെ ജനറ്റിക്കായിട്ട് നമ്മുടെ പാരമ്പര്യമായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു വലിയ കാര്യമാണ് അതേപോലെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം നമുക്ക് ഏജിങ് പ്രായവുമായിട്ടും കുറച്ച് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളുണ്ട് വളരെ പ്രായമായി കഴിഞ്ഞാൽ ചെറുപ്പക്കാരിൽ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം വളരെ നല്ലതായിരിക്കാം പക്ഷേ ഒരു പ്രായം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു അമ്പത് അറുപത് വയസ്സ് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം ക്രമേണ ക്രമേണ വീക്കായി വരുന്നതായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ക്യാൻസർ പോലുള്ള രോഗങ്ങളിൽ പ്രായമായി കഴിഞ്ഞ വ്യക്തികളിൽ കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നത് ഹാർട്ട് ഡിസീസ് ഇങ്ങനെയുള്ള ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസ് വളരെയധികം കൂടുന്നതിൻ്റെ ഒരു കാരണം നമ്മുടെ ആ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം വീക്കാവുന്നതുകൊണ്ടാണ് അപ്പം ഇതിൽ ഏജിയോ നമുക്ക് മാറ്റാനും ഒക്കത്തില്ല നമ്മുടെ പാരമ്പര്യമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ജനിത ഘടനകൾ നമുക്ക് മാറ്റാൻ ഒക്കെയില്ല പക്ഷേ ചില കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തിനെ കുറേ വളരെയധികം ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റും അതിനെപ്പറ്റിയാണ് ഞാനിന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് അതിൽ പ്രധാനമായിട്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ വളരെ ഒരു മൂന്ന് പില്ലറിലാണ് നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമാണ് നമ്മുടെ ഉറക്കം ഒരു വ്യക്തിക്ക് നമ്മളെല്ലാം വിചാരിക്കും ഉറക്കം എനിക്കുണ്ട് ആവശ്യത്തിനുണ്ട് പക്ഷേ പലപ്പോഴും അത് കറക്റ്റായിരിക്കണമെന്നില്ല നമുക്ക് ഏത് പ്രായക്കാരിലും പ്രത്യേകിച്ച് പ്രായം ആവും തോറും നമുക്ക് ഏഴ് മുതൽ എട്ട് മണിക്കൂർ മിനിമം നല്ല ഉറക്കം രാത്രി ഉറക്കം അത് പകലുറങ്ങിയാൽ പോരാ രാത്രിയിലത്തെ ഉറക്കം അത്യാവശ്യമാണ് ഇരുപത് വയസ്സിൽ താഴെയുള്ളവർക്ക് പറയുന്നത് എട്ടിനും ഒമ്പത് മണിക്കൂർ വരെ ഉള്ള നല്ല ഉറക്കം വേണമെന്നാണ് പറയുന്നത് നേരെ മറിച്ച് അഞ്ച് വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള ഒരു കുട്ടിക്ക് ഈവൻ പത്തോ പന്ത്രണ്ടോ മണിക്കൂർ ഉറക്കം ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഉറക്കത്തിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യം ഈ ഉറക്കത്തിനകത്ത് വളരെയധികം കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിനകത്തും നമ്മുടെ ശരീരത്തിലും അതേപോലെ നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തിലും കാര്യങ്ങൾ വളരെയധികം പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾക്ക് അറിയാം പലപ്പോഴും ഒരു ഇപ്പം ഒരു രോഗം വരുമ്പോൾ നല്ല സുഖമായിട്ട് നമ്മൾ ഉറങ്ങിയെങ്കിൽ ആ രോഗം കുറയുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ലക്ഷണം തന്നെ അതാണ് പലരും ഡോക്ടർമാർ ചോദിക്കും ഇന്നലെ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഉറക്കം ഒരു പനി കഴിഞ്ഞു ടൈഫോയ്ഡ് വന്നു നിങ്ങൾ സുഖമായിട്ട് രാത്രിയിൽ നല്ലതായിട്ട് ഉറങ്ങിയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ അർത്ഥം നിങ്ങളുടെ ആ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം ഒരു അപ്പർ ഹാൻഡിലോട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഈ ഉറക്കം വളരെ വളരെ പ്രധാനമാണ് ഉറക്കമായിട്ടത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഒരു ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ട്രെസ്സാണ് എന്തുകൊണ്ട് ഉറക്കം കുറയുന്നു അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാന കാരണം നിങ്ങളുടെ മാനസിക സംഘർഷം ആകാംക്ഷ ഇങ്ങനെയുള്ള മാനസികമായിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഉറക്കത്തിനെ ബാധിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം അപ്പോൾ അത് ഉറക്കം നമുക്ക് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യണം പലർക്കും ഉറക്കം ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ നമ്മൾ പല പഠനങ്ങളും തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രായമായവരിൽ ഒരു എഴുപത് ശതമാനം പേർക്കും പ്രോപ്പറായിട്ട് ഉറക്കമില്ല അപ്പോൾ ആ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന കാരണം അവരുടെ സ്ട്രെസ് ലെവൽ കൂടുന്നതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ അത് സ്ട്രെസ് ലെവൽ ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ മാക്സിമം കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനമാണ് സ്ട്രെസ് ലെവൽ കുറയ്ക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് മാനസിന് ബുദ്ധിമുട്ട് ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ കഴിവതും അധികം ആരുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാതിരിക്കുക അതേപോലെ നമ്മുടെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ചെറിയ ലൈറ്റ് റീഡിങ് വലിയ ചൂടായ കാര്യങ്ങളോ പഠിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളോ അ
ഉച്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് രാവിലെ കോഫി കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും വലിയ കുഴപ്പമില്ല ഏഴ് മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് ക്രമേണ പൊയ്ക്കോളും പക്ഷേ ഉച്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് നാല് മണിക്ക് അഞ്ച് മണിക്ക് കോഫി കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഉറക്കം താമസിക്കാൻ വളരെ സാധ്യതയുണ്ട് ഈ കോഫിയോടൊപ്പം പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ആൽക്കോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ആൽക്കോൾ കഴിച്ചാൽ ഉടനെ ഉറങ്ങുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം അത് വെറും തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് ആൽക്കോൾ കഴിച്ചാൽ അല്ല ഒരു മരുന്ന് പോലെയാണ് നമ്മുടെ ഉറക്കം മരുന്ന് കഴിക്കുന്നതല്ല അത് റിയലി നാച്ചുറൽ സ്ലീപ്പ് അല്ല അതൊരു സെഡേഷനാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം നാച്ചുറൽ സ്ലീപ്പ് വേണം നമുക്ക് ആരോഗ്യത്തിന് അപ്പോൾ ആൽക്കോൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം സ്മോക്കിംഗ് സ്മോക്കിങ്ങും വേറൊരു കാര്യമാണ് അപ്പം ആൽക്കോൾ സ്മോക്കിംഗ് കഫി കോഫി ചായ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഉച്ച കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ അത് ഒഴിവാക്കുന്നത് ഉറക്കത്തിന് വളരെ നല്ലതാണ് പിന്നെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങളിൽ പറയുന്നത് ഉറക്കത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഇൻഡ്യൂസർ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഒരു കാര്യം സൂര്യപ്രകാശമാണ് അപ്പം നമുക്ക് രാവിലെ അതും വലിയ കട ഇപ്പോഴത്തെ ചൂടിൽ നമുക്ക് നട്ടുച്ചയ്ക്കൊന്നും സൂര്യപ്രകാശമൊക്കെ നമുക്കില്ല കഴിവതും രാവിലെ ഒരു ആറ് മണി ഏഴ് മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഒരു അരമണിക്കൂർ വെയിലത്ത് അല്ലെ വെട്ടത്ത് നമ്മൾ നടക്കുന്നത് നമുക്ക് ഉറക്കത്തിന് വളരെ വളരെ നല്ലതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് ഉറക്കത്തിനെയൊക്കെ കണ്ട്രോൾ ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ ബയോളജിക്കൽ സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്ന സിർക്കാഡിയം ഋതം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഋതത്തിൻ്റെയും കൂടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഉറക്കം വരുന്നത് ആ ഋതത്തിനെ എപ്പോഴും അത് നോർമലൈസ് ചെയ്യാനും കണ്ട്രോൾ ചെയ്യുന്നതും ഈ സൂര്യപ്രകാശം ഒരു വലിയ ഒരു ഫാക്ടറാണ് അതിനകത്ത് അപ്പം അത് നടക്കുന്നത് വളരെ വളരെ നല്ലതാണ് ഇപ്പോഴ് എനിക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പല രാജ്യങ്ങളിലും ഈ ഈ വാക്കിംഗ് എൻകറേജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ലോക്ക്ഔട്ട് സമയത്ത് പോലും പക്ഷേ നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് അതിപ്പോൾ ചെയ്യുമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അനുവദിക്കുമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീടിന് ചുറ്റുമോ അല്ലെങ്കിൽ ടെറസിലോ എവിടെയെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഒരു പതിനഞ്ച് ഒരു ട്വൻറ്റി തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് നടക്കുക മിനിമം നടക്കുക വൈകിട്ട് ആണ് നടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒത്തിരി ലേറ്റ് ആയിട്ട് നടക്കരുത് വൈകിട്ടാണെങ്കിലും ഒരു ഒരു സന്ധ്യയ്ക്ക് മുമ്പ് തന്നെ നടക്കണം കാരണം ശരീരം വലിയ എക്സൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പോയി ഉറങ്ങാൻ കിടന്ന ഉറക്കത്തിനെ അത് ബാധിക്കും അപ്പോൾ അത് എക്സസൈസ് ഓൾസോ ഈ ഒരു വിധത്തിൽ ഈ ഉറക്കത്തിനും വളരെ നല്ലതാണ് അപ്പം ഇത് നാലാമതൊരു കാര്യം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ ഉറക്കത്തിൽ നമുക്ക് നേരത്തെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക അത്താഴം നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന കുറച്ച് നേരത്തെ കഴിച്ച് നമ്മൾ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് വയറ് ഫുള്ളായിട്ട് വരാതെ കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉറക്കം വരാൻ സാധ്യത കൂടുതലുണ്ട് വേറൊരു കാര്യമുള്ളത് ശരീരം തണുക്കുമ്പോൾ ഇപ്പം ചൂട് കാലമാണ് അപ്പം പറ്റുമെങ്കിൽ ഒരു എ സിയുള്ള മുറിയിൽ കിടക്കാൻ നോക്കുക വലിയ തണുപ്പൊന്നും വേണ്ട നമ്മുടെ വെളിയിലുള്ള ചൂടിനേക്കാളും രണ്ടോ മൂന്നോ ഡിഗ്രി ശരീരം ഒന്ന് കുറഞ്ഞിരുന്ന് ചൂട് കുറഞ്ഞിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഉറക്കത്തിന് വളരെ നല്ലതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ചൂട് വെള്ളത്തിൽ നമ്മൾ ശരീരം ഒന്ന് കുളിച്ചിട്ട് പോയി കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്നുള്ള രക്തക്കുഴലുകൾ തൊഴിലുള്ള രക്തക്കുഴലുകൾ വികസിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് അകത്തുള്ള ചൂട് കുറേ വെളിയിൽ പോവുകയും അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ടെമ്പറേച്ചർ കുറയുകയും ചെയ്യും നോർമലി ഈ സർക്കാരിൻ്റെയും വെള്ളത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മുടെ സാധനത്തിൽ കാണുന്ന ഒരു പത്ത് മണി രാത്രി പത്ത് പതിനൊന്ന് മണി നമ്മൾ ഉറങ്ങുന്ന സമയമാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ ഒരു ഡിഗ്രി ഫാറൻ ഹീറ്റ് കുറയുന്നതായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അപ്പം അത് ഈ ഉറക്കത്തിന് വളരെ പ്രധാനമാണ് പിന്നെ മൂന്ന് വേറൊരു കാര്യമുള്ളത് ഉറക്കത്തിന് ഇൻ്റർഫിയർ ചെയ്യുന്ന മരുന്നുകൾ കഴിവതും നമ്മൾ ഈ സമയത്ത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക അത്യാവശ്യമില്ലാത്ത മരുന്നുകൾ നമ്മൾ ചിലതൊക്കെ അത് നിങ്ങളുടെ തന്നെ ഡോക്ടർമാരോട് ചോദിച്ചാൽ അറിയാൻ പറ്റും അത് കഴിവതും അവോയ്ഡ് ചെയ്യാമെങ്കിൽ അത് വളരെ നല്ലതാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ ഈ രാത്രി ഒരു ഉറങ്ങുന്നതിന് രണ്ടോ മൂന്നോ മണിക്കൂർ മുമ്പേ മൊബൈലിൽ കൂടുതൽ സമയം നോക്കുക ടി വി ഇതിനകത്തൊക്കെയുള്ള എൽ ഇ ഡി സ്ക്രീനുകളിൽ അത് നമ്മുടെ ഉറക്കത്തിനെ നേരിട്ട് ബാധിക്കാൻ സാധ്യത കൂടുതലല്ല കൂടുതൽ നേരം നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു പത്ത് മണിക്കാണ് ഉറങ്ങുന്നതെങ്കിൽ ഒരു ആറേഴ് മണി കഴിഞ്ഞാൽ കഴിവതും ഈ മൊബൈലിലോ അല്ല ടി വി സ്ക്രീനോ അടുത്തു പോയിരുന്ന് കാണുന്നത് തീരെ ശരിയല്ല അത് ഉറക്കത്തിനെ ബാധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇത്ര ഇതാണ് ഉറക്കത്തിൻ്റെ കാര്യം രണ്ടാമത് ഉള്ള ഞാൻ അടുത്ത പില്ലർ അല്ല തൂണ് ഇതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന ഇത് എന്ന് പറയുന്ന ഭക്ഷണം തന്നെയാണ് നമ്മളെല്ലാം
വളരെ വളരെ നല്ലതാണ് നമ്മുടെ കുടലിന് എല്ലാത്തിനും വളരെ നല്ലതാണ് അതേപോലെ നട്ട്സുകൾ കാശി നട്ട് നമ്മുടെ ഇവിടെ കിട്ടും കപ്പലണ്ടി കിട്ടും അതല്ലെ ആൽമണ്ട്സ് പോലുള്ള നട്ടുകൾ മറ്റ് അതെല്ലാം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഈ സമയത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് കാശി നട്ടിൻ്റെ സമയമാണ് ഇപ്പോഴും അതേപോലെ നമുക്ക് പയറുവർഗ്ഗങ്ങൾ പ്രോട്ടീൻ ചേർന്ന കടലയായാലും പയറായാലും ഉഴുന്നായാലും പരിപ്പായാലും ആ ഐറ്റംസ് എല്ലാം നമുക്ക് പ്രോട്ടീൻ നമുക്ക് വളരെ ആവശ്യമാണ് ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തിനെ നമ്മൾ നിലനിർത്താൻ പ്രോട്ടീൻ വളരെ ആവശ്യമാണ് പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ടത് ഓയിൽസ് ഓയിൽസ് നമുക്കറിയാം അത് അമിതമായിട്ടൊന്നും കഴിക്കരുത് ഓയിൽസ് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് ഹൃദ്രോഗമുള്ളവരും ഡയബറ്റീസ് അങ്ങനെയുള്ളവരും പക്ഷേ മിതമായിട്ട് അവർക്കും അത് കഴിക്കണം ഈ സമയത്ത് ബിക്കോസ് നമ്മുടെ പല പട്ടണങ്ങളും തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ വെളിച്ചെണ്ണ അതേപോലെ ഒലിവ് ഓയിൽ അതേപോലെ എള്ളെണ്ണ ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തിന് വളരെ പ്രയോജനം ആയിട്ടുള്ള കൊലെ കുറേ കോമ്പൗണ്ടുകൾ ഫാറ്റി ആസിഡ്സുകൾ നമുക്ക് നല്ലതാണ് ഒമേഗ ത്രീ ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് എന്നൊക്കെ പറയാം അതെല്ലാം ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തിന് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുകയും അതേസമയം നമുക്ക് എന്നാൽ എല്ലാം വിധമായിട്ട് കഴിക്കണം ഫ്രൂട്ട്സ് ഫ്രൂട്ട്സിനകത്ത് വളരെയധികം ആൻറ്റി അതാണ് ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് സ്റ്റാർച്ച് വേണം കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് പ്രോട്ടീൻ വേണം ഫാറ്റ് വേണം വിറ്റമിൻസ് വേണം മിനറൽസ് വേണം ഇതെല്ലാം കൂടാതാണ് ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസ് ഉള്ളതാണ് ഇല 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 പച്ചക്കറികളിലും ഫാറ്റി ആസിഡ്സുകളിലും പഴ പഴവർഗ്ഗങ്ങളിലും നട്ട്സ് ഫിഷ് ഇങ്ങനെയുള്ള അതിനകത്തൊക്കെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതെല്ലാം ചേർന്ന ഒരു ഒരു മാക്സിമം നമുക്ക് പല ഐറ്റംസും മിക്സ് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ എല്ലാ ഐറ്റവും കിട്ടാൻ ഇപ്പോൾ പ്രയാസം ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം എങ്കിൽ പോലും കിട്ടുന്നിടത്തോളം പക്ഷേ ഇത് മിതമായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം കാരണം ഇപ്പം നമ്മുടെ ആ വലിയ ജോലികളൊന്നും ചെയ്യാതെ എല്ലാവരും സ്വസ്ഥമായിട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അധികം ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വെയിറ്റ് ഗെയിനും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ദോഷങ്ങളും വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇനി അടുത്തത് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ എക്സസൈസാണ് അതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല എക്സസൈസിൻ്റെ ടൈം ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിവതും ഈ ചൂട് കാലത്ത് നമ്മൾ വലിയ ഫിസിക്കൽ എക്സസൈസ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നത് കറക്റ്റല്ല ഓടിയും ചാടിയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് കറക്റ്റല്ല കാരണം നമ്മൾ വേർക്കുകയും കണ്ണവാനം വേർക്കും വേർത്താൽ നമ്മുടെ സോഡിയവും മറ്റ് ജലാംശവും നമുക്ക് പോകും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് അങ്ങനെ ഉള്ള കാര്യം ചെയ്യാൻ പാടില്ല മിതമായ ഒരു വാക്കിങ് അതാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും ഈ സമയത്ത് നല്ല അത് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ കഴിവതും രാവിലെ ഒരു ടെറസിലോ വല്ലതും വെയിലത്തോ അല്ലെങ്കിൽ വീടിന് ചുറ്റുമോ ഗവൺമെൻറ് അനുവദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്തുള്ള നടക്കാവുന്ന വീടിന് ചുറ്റുമടുത്തുള്ള ഭാഗങ്ങളിലോ നമുക്ക് ഒരു ഒരു തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് എങ്കിലും നടക്കാമെന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനമാണ് അത് വൈകിട്ടും ഒരു അഞ്ചിനും ആറിനും ഇടയ്ക്ക് സന്ധ്യ ഇരുട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് ഇരുട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഉറക്കത്തിനെ ബാധിക്കും എന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു ഇതിൻ്റെ ഈ വാക്കിങ്ങിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് അത് നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തിന് വളരെ നല്ലതാണ് അതിലുപരി ഇത് നമ്മുടെ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രായമുള്ളവർക്ക് നമ്മുടെ ജോയിൻറ്റുകളും മസിലുകളും എല്ലാം ഒന്ന് ലൂസായിട്ട് കറക്റ്റായിട്ടിരിക്കുകയും അതിന് അവിടെ ഇവിടെയും വേദന വാദം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് വരാതിരിക്കാനും ഈ എക്സസൈസ് വളരെ പ്രധാനമാണ് പിന്നെ ഒരു കാര്യമുള്ളത് വെള്ളം കുടിക്കുക ജലം കുടിക്കുക ജലാംശം നമ്മുടെ ശരീരത്ത് കുറയാതിരിക്കുക എന്നുള്ളത് ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം കീപ്പ് ചെയ്യാൻ വളരെ വളരെ പ്രധാനമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ചൂട് കാലാവസ്ഥ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നമ്മൾ വീട്ടിന് വെളി ഇറങ്ങിയ ഉടനെ വേർക്കുക അതുകൊണ്ട് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ജലം അതിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് നമ്മുടെ സംഭാരം എന്ന് പറയുന്ന കുറച്ച് ഉപ്പൊഴിച്ച് കാരണം ഈ ജലത്തിനോടൊപ്പം നമുക്ക് സോഡിയം പോകുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സംഭാരം പോലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പിട്ട നാരങ്ങിയ വെള്ളം പക്ഷേ പ്രഷറുകാർ ഉള്ളവർ അത് ഉപ്പ് കൂടുതൽ കഴിക്കുന്നത് സൂക്ഷിച്ചു വേണം അതേപോലെ ഫ്രൂട്ട് ജ്യൂസുകൾ പിന്നെ വെറും വെള്ളം ഇത് എല്ലാം എല്ലാം കുടിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയുകയാണ് ഉറക്കം നിങ്ങൾ വ്യക്തമായിട്ട് കഴിവതും ഏഴ് എട്ട് മണിക്കൂർ അതൊരു ഹാബിറ്റാണ് കൃത്യമായിട്ടൊരു സമയത്ത് കിടന്ന് കൃത്യമായിട്ടൊരു സമയത്ത് എണ്ണീക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമം ഇപ്പം നടത്തുക ബാക്കി ഏതാണ് നമ്മളെ ഉറക്കത്തിനെ നമ്മൾ ബാധിക്കാനുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ മാനസിക സംഘർഷമാണോ നമ്മുടെ കാപ്പ് കുടിക്കുന്നതാണോ ആൾക്കോൾ കഴിക്കുന്നതാണോ എന്നുള്ള